ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് കുക്കറിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതും ഇതുപോലെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുക്കർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കൂട് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തായാലും ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിനൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ അതായത് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത അതേ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ മാത്രം പോരാ ഇനിയും പാൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു ഒന്നര കപ്പിന് മുകളിലായിട്ട് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കറിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ ദോശത്തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഊരി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിക്കോ ചിലപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കിലൊന്നും കേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡെയറി മിൽക്കിൻ്റെ കഷ്ണം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡെയറി മിൽക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്
ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്